விகரன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் வேட்பாளர்களுடன் ஒரு நாள் வேட்பாளர்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பயங்கரமாக பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு வேட்பாளர் எப்படி பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிச்சு எப்படி முடிக்கிறாரு அதில் இருக்க சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கொடுக்கறதுதான் இந்த முயற்சி ஸோ இந்த முயற்சியில் வந்து தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் அதிமுக தலைமையிலான அமைந்த கூட்டணி சார்பில் வந்து துணை முதலமைச்சர் திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களோட மகன் திரு ரவீந்திரநாத் அவர்கள் வந்து நிற்கிறாங்க ஸோ அவர் வந்து பிரச்சாரத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கிறாரு எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறாரு உள்ள நடக்கிற சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிற மொத்த தொகுப்பு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரநாத் காலையிலேருந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தை பார்க்க முடிஞ்சது தினமும் காலையில் எத்தனை மணிக்கு தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கிறீங்க எப்போ முடிக்கிறீங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு தினமும் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் மதியம் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நீங்களே பார்த்தீங்களா ஒரு அஞ்சு மணிக்கு தான் இப்போ இன்னைக்கு சாப்பிட்டோம் மதிய சாப்பாடு அஞ்சு மணிக்கு தான் அஞ்சு மணிக்கு சாப்பிட்டோம் ஏன்னா மக்கள் வந்து இவ்வளோ கடுமையான வெயில் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க பின்னாடி தான் வரீங்க கடுமையான வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் என்ன அவங்க வீட்டு பிள்ளையாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கே திரண்டு ஆராய்ச்சி கையில் வச்சுக்கிட்டு அவங்களும் சாப்பிடாம கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி மூணு மணிலேருந்து அவங்களும் சாப்பிடாம என்னை வரவேற்கிறதுக்காகவும் வாழ்த்துவதற்காகவும் அவங்க வீட்டு பிள்ளையாக என்னை நினைத்து வாழ்த்துவதற்காகவும் இருக்கின்றார்கள் மக்களுடைய நான் வந்து சாப்பாடு கூட எனக்கு தேவையில்லை அவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாக்கு கேட்கணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு வேட்பாளராக நமக்கு கிடைத்திருக்கிற வேட்பாளர் தம்பி வா ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்களுக்கு முக்கியமா ஐம்பத்தி எட்டாவது கால்வாய் திட்டம் அந்த ஐம்பத்தி எட்டாவது கால்வாய் திட்டத்துல முழுமையான அரசாணையை பெற்று அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு நான் முதல் கிழமை நான் பாடுபடுவேன் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்துல வந்து நிறைய விஷயங்கள் அறிக்கையில் முன்னிட்டு வரீங்க இந்த மாதிரி தேர்தல் இங்க இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொரு வாழ்க்கை சொல்றது பார்க்க முடியும் என்னோட முதல் இலக்கு குடிநீர் பிரச்சனை முற்றிலுமாக தீர்த்து வைப்பதுதான் என்னுடைய முதல் கடமையாக எண்ணி தேர்தலுக்கு அப்புறம் நான் அதை நிரந்தரமான குடிநீருக்கு உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு நான் வந்து வழிவகை செய்வேன் குடிநீர் குடிநீருக்கு காரணம் வந்து என்ன தான் தமிழக அரசு வந்து பல திட்டங்கள் குடிநீருக்கு போட்டாலும் மழை பெய்யலை வானத்துலேருந்து மழை பெய்யலை வறட்சியாக இருக்குது கீழே பூமி கடையிலையும் போரை போட்டாலும் பல தண்ணி வந்து ஆயிரம் அடிக்கு கீழே போயிடுச்சு இங்கே சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கார் நம்மளுடைய அண்ணன் உசிலம்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீதிபதி அவர்கள் பல திட்டங்களை மக்கள் குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக பல திட்டங்களையும் அவரும் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர்கிட்ட சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த தேனி தொகுதியில் வந்து உங்களை தவிர மற்ற வேட்பாளர்களும் போட்டிடுறாங்க காங்கிரஸ் சார்பில் வந்து மூத்த அரசியல் வரை திரு இ வி கே சிலம்பும் நிற்கிறாங்க அம்மா மக்கள் மேட்ட கழகத்தில் வந்து திரு தங்கச்சி அமைச்சர் நிற்கிறாரு ஸோ இந்த போட்டி வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அப்படிலாம் நான் நினைக்கல ஏனென்று சொன்னால் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அனைத்துந்தே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவருடைய ஆட்சியில் அரசில் எல்லா சட்டமன்ற தொகுதியிலும் இந்த பாராளுமன்றத்தை எடுத்துக்கொண்டால் எல்லா சட்டமன்ற தொகுதி ஆறு சட்டமன்ற தொகுதி இருக்குது உசிலம்பிடி சேர்த்து எல்லாத்துலேயும் புரட்சி தலைவி அம்மா அவருடைய சாதனைக்காகவும் புரட்சி தலைவர் கண்ட வெற்றி சின்னமான இரட்டை இலக்கிய சின்னத்துக்காகவும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி தான் எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெற்றி சின்ன தேவி 
பன்னெண்டு ஊர்ல இருந்து இங்க வந்திருக்காங்களா காசு நீங்க வந்து நேர்காணல் போனதுக்கு அப்புறம் இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறமே இந்த வாரிசு அரசியல் கேள்வி உங்ககிட்ட நிறைய பேர் முன் வச்சிருந்திருப்பாங்க பேட்டியில கூட நீங்க நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க அந்த கேள்வியை இல்லை அந்த பார்வையை நீங்கள் மக்களை சந்திக்கும் போது மக்களோ இல்லை வேறு யாரோ அந்த கேள்வி உங்களை கேட்குறாங்களா இல்லை அந்த அந்த மாதிரி பார்வையை வந்து வெளியே இருக்கிறவங்க தான் அவங்க அரசியல் லா லா லாபத்துக்காக அப்படி கேட்குறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து வாரிசு அரசியல் தான் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்தே நான் வந்து ஒவ்வொரு கிராம கிராமமாக மக்களுடைய களப்பணியாற்றிருக்கேன் மக்களோட களப்பணின்றா வா தேர்தல் நேரத்தில் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அவங்க குடிநீர் பிரச்சனைக்காகவும் சரி அவங்களுக்கு இந்தந்த ஊர் மக்களுக்கு என்னை தேடி வருவாங்க வரும்போது என்னை வீட்டுக்கு தெரியும் போது நான் அவங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று அதை என்னாலான உதவிகள் நான் அப்போ எந்த பொறுப்பிலும் கிடையாது சட்டமன்ற உறுப்பினர் கிடையாது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கிடையாது உள்ளாட்சி மன்ற பொறுப்பு கிடையாது அந்த மாதிரி நேரத்துலேயே நான் வந்து அனைத்து மக்களுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட அதிகாரிகிட்ட என்னால் ஒரு ஹெல்ப் என்னளவுக்கு அவங்களுக்கு கோரிக்கை நிறைவேற்ற முடியுமோ அதெல்லாம் நான் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ எனக்குன்னு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதை விட சிறப்பாக செய்ய முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் என்னென்ன கிடைக்கணுமோ அது எல்லாம் அரசாங்கத்தின் மூலமாக என்னென்ன திட்டங்கள் கிடைக்கணும் என்னென்ன சலுகைகள் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் உடனடியாக நம்ம அவங்க மக்களுக்கு நம்ம மக்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு நான் பாடுபட்டு அதை பெற்று தருவேன் என்று தெரிவிச்சுக்கிட்டு உங்க உங்களுக்குள்ள பாதிக்கப்படுகிறோ <laughs> 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 அதே தான் அம்மாவளி செயல்படுற அரசு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அங்கே வந்து ரொம்ப வந்து மக்களுக்கு பாதிப்படைகிற திட்டங்களை என்னைக்கும் நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணது கிடையாது இன்னைக்கு அதிமுக வந்து இரண்டா பிரிந்து தினகரன் அவர்களும் எனக்கு அதிமுக இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரிஜினல் அதி நாங்கள் ஒரிஜினல் அதிமுக அப்படின்னு சொல்லி கிளைம் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து அதிமுகவோட ஓட்டு பிரியும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை முன்னோக்கப்படுது நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்குறீங்களா எங்களுக்கு மக்கள் வந்து என்ன தான் அவங்க வந்து இது பண்ண எனக்கு தெரியாது ஆனால் வலுவாக இருக்கின்றது பிரிந்திருக்கிற பார்வையை விட்டுட்டு நாங்கள் எந்த சதவீதத்திற்கு இருந்தோமோ இந்த ரெண்டு ஆள் காலமும் அம்மா மறைவுக்கு பிறகு அவங்க தான் அந்த தோட்டத்தை உண்டு பண்ணுகிறாங்க ஒழிய அதை விட வலுவான இயக்கமாக இன்னைக்கு அம்மாவோட சாதாரண தொண்டனாக இன்றைக்கி அண்ணன் இது வரைக்கும் தமிழக முதலமைச்சர்கள்லாம் துணை முதலமைச்சர் இந்த அளவுக்கு இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் ஒரு எளிமையான தொண்டனாக மக்களோட மக்களாக எளிமையான தொண்டனாக இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற இரண்டு பேர்களும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளால் இன்றைக்கி நம்மளுடைய மக்கள் நம்ம ஆதரவு வந்து பெரிய இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோம் வேட்பாளருடன் ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி சார்பில் தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் திரு ரவீந்திரநாத் அவர்கள் வந்து நிற்கிறத பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ இந்த தேர்தலில் வந்து எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு காலையில் ஒரு ஆறு மணிக்கு எதிர்த்து ஏழுக்கு பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிச்சு நைட்டு பொழுது முடிஞ்சு நைட்டு வரைக்குமே இந்த பிரச்சாரம் தொடருது அசராமல் பிரச்சாரம் முடியுது ஸோ எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை திரு ரவீந்திரநாத் அவர்களே சொல்லியிருந்தார் இவருமே வந்து ஒரு துணை முதலமைச்சரோட பையன் அப்படின்னு சொல்லி பலர் வந்து வாரிசு அரசியல் அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்களை முன் வச்சுருந்தாலும் அவர் வந்து எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் எப்படி பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிப்பாங்களோ அதே போல தான் காலையில் ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து தொடர்ந்து ஓப்பன் வெஹிக்கிளில் அதே சுட்டறிக்கும் வெயிலில் தான் பிரச்சாரத்தை பண்ணார் நிறைய மக்களோட இதையும் பார்க்க முடிஞ்சது நிறைய வார்டுகள் நிறைய பாயிண்ட்ஸ்கள் இருந்துச்சு மற்ற வேட்பாளர்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் நின்று செய்து போயிருக்கணும்ல அதே போல் பல பாயிண்ட்ஸு பல வார்ட்ஸில் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டுருக்காங்க இது போல் தொடர்ந்து அந்த தேர்தல் முடிவுக்கான தேதி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது வரைக்குமே வந்து பிரச்சாரம் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஐடியா வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த வேட்பாளர் ஒன்று ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது இதோட முடிஞ்சிச்சு வேற ஒரு வேட்பாளருடன் 